এই যে কোয়ান্টাম টানেলিং এটা আমাদের কি হেল্প করছে কারোকে কোনো আইডিয়া হচ্ছে আইডিয়া থাকলে কমেন্টে লিখতে পারেন না আমি আমি এটা বলে দিচ্ছি আমরা যে টেলিপোর্টেশন সবাইটার সাথে পরিচিত আমরা যে টেলিপোর্টেশন সম্বন্ধে জানি বিভিন্ন মুভি কার্টুন সব থেকে আমরা এটা জানি যে একটা বস্তুকে এক জায়গা থেকে টেলিপোর্ট করে আমরা অন্য আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি এই যে টেলিপোর্টেশন এইটার যে থিম বা এটার যে প্রসেস সম্পূর্ণটি এই কোয়ান্টাম টানেলিংয়ের মাধ্যমে করা যেখানে বিজ্ঞানীরা একটা বস্তুর সবগুলো পার্টিকুলার ইনফরমেশনকে আলাদা করে এবং সেই ইনফরমেশনগুলোকে ট্রান্সমিট করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পাঠিয়ে দেয় এবং সেই জায়গায় সেই একইভাবেই আবার বস্তুটিকে ক্রিয়েট করে এবং আমরা কি দেখি বস্তুটি এক জায়গা থেকে উধাও হয়ে গেল এবং আর এক জায়গায় ফিরে আসলো অর্থাৎ টেলিপোর্টেশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটার কি বাস্তব কোনো পরীক্ষা আছে বা উদাহরণ আছে অর্থাৎ টেলিপোর্টেশন কি বাস্তবে বিজ্ঞানীরা করতে পেরেছে আর যদি বলি পেরেছে কেউ বিশ্বাস করবে অবশ্যই আসলেই বিজ্ঞানীরা এটা করতে পেরেছে কিন্তু আমরা যেভাবে টেলিপোর্টেশনকে চিনি বা জানি অর্থাৎ একটা মানুষকে আমি টেলিপোর্ট করে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলাম জিনিসটা সেরকম না বিজ্ঞানীরা একটা পার্টিকেলকে টেলিপোর্ট করে অন্য এক জায়গায় নিতে সক্ষম হয়েছে সো এটা অবশ্যই আমাদের জন্য আসার বাণী কারণ একটা পার্টিকেলকে যখন নিতে পেরেছে সো এর সম্ভাবনা অবশ্যই আছে যে ভবিষ্যতে আমরা একটা বস্তু এবং আমরা একটা মানুষকেও চাইলে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টেলিপোর্ট করতে পারব এখন বিজ্ঞানীদের সেই সিস্টেমটা নিয়ে কথা বলা যাক যে তারা কিভাবে সেই টেলিপোর্টটা করল বিজ্ঞানীরা দুইটি অ্যান্টেঙ্গাল ফটো নেয় যার একটিকে তারা লাপামায় অবস্থিত ল্যাবে রাখে এবং অন্যটিকে লেজারের মাধ্যমে উননব্বই মাইল দূরে টেনারিক আইল্যান্ডে পৌঁছে দেয় এরপর তারা তৃতীয় আরেকটি ফটো নেয় যাকে লাপামায় অবস্থিত ফটনটির সাথে ইন্টারেকশন ঘটায় এর মাধ্যমে তারা সেই তৃতীয় ফটনটিকে সম্পূর্ণভাবে উননব্বই মাইল দূরের সেই টেনারিফ আইল্যান্ডে পৌঁছাতে সক্ষম হয় অর্থাৎ তারা সেই তৃতীয় ফটনটিকে টেলিপোর্ট করতে সক্ষম হয় দেখাটা এমন যে প্রথম এবং দ্বিতীয় ফটনটি তাদের মধ্যে অ্যান্টেঙ্গেল ছিল অর্থাৎ তারা অ্যান্টেঙ্গেল পার্টিকল তাই তাদের মধ্যে এক রহস্যময়ভাবে ইনফরমেশনের আদান প্রদান হতো এ ব্যাপারে আমি আমার আগের ভিডিওতে বলেছি সো তৃতীয় ফটনটি যখন প্রথম ফটনটির সাথে ইন্টারেকশন ঘটানো হয় তখন তৃতীয় ফটনটির সব ইনফরমেশনগুলো প্রথম ফটনটির কাছে চলে যায় এবং যেহেতু প্রথম এবং দ্বিতীয় ফটন তাদের মধ্যে এক রহস্যময় ইনফরমেশন আদান প্রদানের ব্যবস্থা আছে তাই প্রথম ফটনটি সেই তৃতীয় ফটনের ইনফরমেশনগুলোকে উননব্বই মাইল দূরের সেই ফটনটির কাছে পৌঁছা দেয় এবং সেই ফটনটি সেই ইনফরমেশনগুলোকে গ্যাদার করে তৃতীয় ফটনটির রূপ নেয় এবং এভাবেই তৃতীয় ফটনটিকে সেই উননব্বই মাইল দূরে টেলিপোর্ট করা যায় এটা তো গেল একটা ফটন এখন যদি আমরা একটা মানুষকে টেলিপোর্ট করতে চাই তখন কি করব প্রসেসটা সেম আমাদের অনেকগুলো অ্যান্টেঙ্গল পার্টিকল লাগবে যেগুলোর কিছু রাখা থাকবে সাপোজ বাংলাদেশে এবং কিছু রাখা থাকবে সাপোজ কলকাতায় এখন আমি আমার একটা ফ্রেন্ডকে আনলাম তাকে যদি আমি টেলিপোর্ট করতে চাই কলকাতায় তাহলে আমি কী করবো তার সবগুলো পার্টিকেলকে আমি আলাদা করব এবং তাদের ইনফরমেশনগুলোকে আমার প্রথম চেম্বারে রাখা সেই অ্যান্টেঙ্গেল পার্টিকেলের সাথে ইন্টারেকশন ঘটাবো তাহলে কি হবে সেই পার্টিকেলগুলো ওই ইনফরমেশনগুলোকে সেই কলকাতায় রাখা পার্টিকেলগুলোকে পাঠিয়ে দিবে এবং সেখানে কি হবে সেখানে আরেকটি কম্পিউটার সেই ইনফরমেশনগুলোকে নিয়ে আবার আমার সেই ফ্রেন্ডের বডিটাকে বিল্ড আপ করবে এবং এভাবেই আমার সেই ফ্রেন্ডটা বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় পৌঁছে যাবে তারা দিস ইজ কল টেলিপোর্টেশন জিনিসটা শুনতে অনেক মজা তাই না কিন্তু যদি কোনো ইনফরমেশন মিসিং থাকে তাহলে কি হবে এই রকম এক্সপেরিমেন্ট আমি কখনই করতে চাচ্ছি না আর যদি করিও সেখানে অবশ্যই আমাকে হেল্প করবে আমার ফ্রেন্ড হাসিল আপনারা যে শ্যাম্পুটা পাঠাবেন না তার কিন্তু মাথায় আসে দাদা 